。萧炎小兄弟，人给你带来了。哈喽，先生，辛苦了，请喝茶。这恐怖的实力，小燕子，这位老先生是啊，海老先生是我的朋友，脾气虽然略有些，<笑>不过他可是一名真正的强者。啊，强者自然是有强者的脾气，不然怎么彰显性格？说，你把青林抓到哪儿去了？青林，大家都看见了，青林就是被你手下抓走的。大哥，到底怎么回事？两天前，青林外出采购食物后，便再也没有回来过。经我们调查，他是被沙之佣兵团和之前被你解决掉的大斗师给抓走的。青林有火灵蛇护主，怎会轻易被人抓走？我们探查的现场，没有发现打斗的痕迹。青林，可能是直接被打晕带走的。大哥，小燕子，不用猜来猜去，直接问罗布就清楚了。说，人被你们抓到哪儿了？我说，我说，是盐城墨家干的。那名叫青林的小女孩，就是墨染大长老亲手抓回去的。他们还借给我们人。帮助我们称霸石墨城，不过条件就是，从今以后世上再也没有摩铁佣兵团。什么狗屁墨家，胆子倒是不小。海老先生，之前就听您说盐城墨家，他们到底是什么来路？墨家，加马帝国东北区域的四大家族之一。其势力虽比不过纳兰家族这些庞大家伙，但也不可小觑。墨家最强者当属家主墨城，人称快似墨。是墨家主的马车，他回城了。墨家可是我们墨城的大恩人呐，咱们的好日子多亏了墨老爷。听说今天是墨家属六十大寿，整个东北区域的各大势力都来了。墨城年轻时曾拜入云兰宗，后来虽回了墨家，但仍以云兰宗外门执事的名义上缴巨额供奉。云兰宗可以说是墨家最大的靠山。要小心呢、哦。哼哼哼，要小心呢。哈哈。快点啊，小飞！哥哥，你等等我呀。货已经带到了，等您过目。我要立刻查看。是，家主。对了，管家，今晚的寿宴会有云兰宗的贵客光临，切记招呼好，容
货物就在下面，他的守护灵兽有些棘手，只能用能量壁罩将其困住。这究竟是什么地方？有人吗？放我出去！蛇三花童是否真如传说所言，能控制蛇兽？如您所愿，我尊敬的家主。果然是蛇形魔兽克星，手无缚鸡之力的混种，竟然能强行与黑魔蛇签订契约。如此罕见的能力，竟被我找到了！恭喜家主，为避免夜长梦多，待今晚寿宴结束后，我要立刻开始实验。所有知晓混种的外人，包括沙之庸兵团，必须处理干净。这个时辰，莫然应该清理完毕了。只待我实验成功，加马帝国还有谁会是我的对手？墨家祖上曾出过一位炼药师，喜欢研究一些稀奇古怪的东西，例如将魔兽或者人类的奇异能力移植到自己人身上，让他们短时间内能力大增。这么变态！我想，那位叫青林的小姑娘，应该有点与众不同的地方吧？难道是碧蛇三花童？海老先生，我马上要去墨家救人，请海老您与小子一同前往。小银子，你要小心啊！嗯，是啊，小银子，要不我们和你一起去吧？大哥、二哥，你们好好养伤，有海老陪同，定会没事的，放心吧。嗯，老夫好像没有同意去吧。小兄弟，老夫欠你的人情可算还清，这墨家之事可与老夫无关。不过，你体内堪比斗皇强者的斗气，其实，并不是你所发出来的吧？海老先生，为何这么说？你的年龄，萧炎小兄弟虽然天资聪颖，但仅以这个年龄就达到斗皇实力，那绝对不可能。你应该是催动了什么不为所知的物品。
，也就是说，那股力量其实并不属于你。哎，海老先生，不愧是斗皇强者，眼光果然毒辣。那股力量虽然不属于我，但是我却能操控它，和斗皇强者相抗衡。哎，海老先生，您如今是几星斗皇？两星。你问这干嘛？那请问，未被封印前，海老先生是几星？五星，等个四五年，老夫自动就能恢复五星。<笑>这话恐怕连海老先生自己也不相信吧？实力的恢复越到高阶越难，想要重回斗皇五星，岂止短短四五年时间？不过，我或许能够在一年之内让您的五星斗皇实力完全恢复，并且没有什么太大的后遗症。什么办法？都都都，松手！快松手！海老先生，你可曾听过负磷子弹？这是一种五品丹药，虽阶别不算很高，但所需要的材料却颇为难寻。它的作用就是能够将一些因为封印或者体内残伤而导致衰退的实力完全恢复。说吧，你需要什么报酬来交换负磷子弹？这个负磷子弹的药草啊，需要花费我大量的时间来找寻。这样吧，在我找齐药材帮您炼制负磷子弹之前，海老先生，您就一直跟在我身边吧。你这是在找长期的打手吧，海老先生？您应该清楚呀，仅依靠您自己的力量，恐怕十年之内都难以恢复实力。嗯呃咱们教育不成仁义在，可可别翻脸啊！我不管药材有多难找，我给你一年时间，一年之内我当你的护卫，保你安全。一年之后，你给我负磷子弹。答应他。可是老师，才一年时间，也太便宜他了。毕竟他也曾是嬴镇加玛帝国的兵皇，有着强者的尊严。一年时间估计是他的极限了，见好就收吧。那就听老师的，就这么说定了，一年为期。走吧，天黑之前就能到达盐城。都给我打起精神，今晚可是家主的大寿，就连一只苍蝇也不准溜进我们墨家。是。是为什么我们都要带这玩意儿？您可是加玛帝国大名鼎鼎的兵皇，一露面就会被人认出。我这个无名小子，倒不用担心被人认出。那您老人家可要陪在我身边一年，今晚万一暴露了，那多不值得。啊！你打算怎么找？我曾与青林待过一段时间，对他的气息非常熟悉。我用灵魂力量扫描墨家，搜寻关押青林的地方。除了这处密室藏在地底，灵魂力量无法穿透。墨家其他地方都找不到青林，大门是被斗气一拳轰开的。难道除了我们，还有其他人也在寻找墨家什么东西？谁知道呢？不过局势越乱，对我们越有利。下去看一看吧。希望青林就在下面。十二个了，不知道是哪个家伙，先我们一步
这十二个侍卫竟是一招毙命，林子谦连发生示警都做不到。出手之人拥有斗皇实力，其实力不在你我之下。斗皇？怎么又冒出一个斗皇？马上就到底了，下面并没有斗皇的气息，看来这位斗皇强者已经离开了。心狠手辣，这密室中都是他用来实验的无辜人类和魔兽。小严小兄弟，查看一下这里，是否有你要找的小姑娘？揭穿他这个人面兽心的家伙！等等，带上这个装魔兽的罐子，这可是最重要的证据。还是海老先生想的周到。我们走吧。嗯。<笑>来来来来来，我干着，喝，请请。城主博尔大人，叶家家主叶从大人，谢谢两位百忙之中抽空来参加在下的寿宴。莫城大人，您可是我们盐城不可缺少的顶梁柱啊！哪里哪里，这寿宴可真热闹啊！莫城大人，加马帝国东北这块地盘，也快被墨家完全给吃了。不敢当啊！叶聪老弟性子还是如此直率，好，很好啊！<笑>云兰宗宗主亲传弟子，纳兰嫣然道贺。哦，纳兰侄女来纳兰之女，没想到今日你会亲自前来，真是令我墨家蓬荜生辉呀！莫尘家主客气了，嫣然也只是奉老师的吩咐而已。哈哈哈哈！纳兰之女，葛叶长老，请。就在下面。非常感谢诸位能够来参加我这把老骨头的寿宴。在这儿，老夫我先干为敬，谢谢大家闪光。那应该便是墨家家主，人称筷子墨的墨城了吧？嗯，接下来打算怎么办？砸场子
，墨家不是喜欢仗势欺人吗？我就用压倒性的实力将墨城拿下，让他们交出清理。墨城既然是墨家家主，我想他的命，应该还是值一些价钱的吧。大家请坐。请请。在给诸位的请帖中，想必也写清楚了，此次聚会除了老夫的寿辰，还有一件大事要与诸位商量。老夫准备筹建一个墨盟，将加马帝国东北区域所有势力集结在一起。只要加入了墨盟，就是我墨家的盟友。与我墨家有福同享，有难同当。我陶家庄绝对拥护墨家，我们第一个加入墨盟。黑水岭也愿意加入，黑我费伦堡也愿意加入墨盟。哈哈哈哈！多谢各位鼎力支持。墨盟的成立将让我们东北区域团结一致。从此以后，加马帝国中墨盟将占据重要的。嗯，抱歉了，墨城家主。我想，墨盟似乎你是没空出现了。阁下是谁呀、啊？今日是我墨家的喜日。还请阁下赏脸，有天大的事也请宴会完结之后再来商谈，可好？拿下他！王大人，不知大人为何事而来？我来墨家，只为一人，交出清林。在下并不知道什么清林。大人，您可知道我墨家和云兰宗可是？云兰宗是你墨家的后台，对吧？哼，云韵不过是个老眼昏花、不辨是非之徒。今天就算云韵在此，也保不了你。交出清林。否则今日血洗墨家。我我不知道你在说什么。不交，那便死吧。啊啊啊啊、大人，您虽贵为斗皇，可云宗主却不是您能随意羞辱的。今天就算老朽拼了这条命。也要为云宗主的名誉讨个公道，小姐，切勿冲动。纳兰嫣然，马匹拍的不错，不过我先前说过，就算云韵来了。照打不误。哼，小姐，这位大人，您今日这番话，是在向云兰宗以及我的老师云韵挑衅吗？哼，你除了会抬出云兰宗和云韵之外，还能做什么？滚开！莫城，不交出青林，今日必让你付出代价。谁来都没有用。你。像我莫城这辈子行侠仗义、为民除害，只杀该杀之人。这双手染过多少恶人之血，我已记不清了。杀人者人恒杀之，就算这些恶徒有大人您这等强者来为之报仇，老夫我仍不后悔
，阁下一介斗皇强者，为了莫须有的罪名，不分青红皂白，执意要杀我云兰宗外门执事莫成，我云兰宗绝不会坐视不理。莫须有，你也说得出口？莫成，你这道貌岸然的鼠辈，不管你再如何辩解，也洗刷不掉你所做的那些伤天害理之事。欲加之罪，何患无辞？斗皇大人要杀老夫，老夫并不为此，可也不能平白无故被人冤枉。您放心，您的为人，我们大家都清楚。云兰宗绝不会让好人蒙冤。斗皇阁下，以您的实力，在场所有人都不是您的对手。可天道自在人心，您恃强凌弱，只会让天下人耻笑。是啊是啊，莫家家家除了当年的女人干掉了，另有什么出力？大家除了遗憾呀。斗皇大人，太过分了，你不想活了？对方可是斗皇，这人可不需要脸。好，好，好，云兰宗未来的接班人果然伶牙俐齿，可就是这脑子不太好用。莫成是好人，他多年来一直在往人身上。移植魔兽器官，如此泯灭人性、丧尽天良之徒，竟成了好人。墨家的主子云兰宗，竟会不知道你？你血口喷人！哼，这等龌龊之事，墨家家主断然不会做。这是墨家的一个试验品，纳兰小姐若还是不相信，我可以带你去墨家的实验室里瞧一瞧。青林并不在实验室里，你把他藏哪儿了？莫成，给我个解释。云兰宗不会再管墨家之事，葛叔，我们走。阁下究竟是谁？日后你自会知晓。强为尊，试验也罢，禁术也罢，为了变强，我莫成何错之有？兰宗之所以独霸一方，还不是因为他有个斗皇强者？而你能在我这儿仗势欺人、为所欲为，不也就是因为你比我强吗？你力量，要让我的强大的你。也不会再怕你们任何人。用真凶力量把自己变成半人半兽的女人，我以为你是在力量之路的可怜之人。
。家家家主，是是是我呀！就是有这点伎俩，哎老先生，我们追，在前面，交出青林。有用吗？哎，这是什么东西啊？竟能抵抗一火！啊！可恶！老师，你知道这究竟是怎么回事吗？如此强悍的方域，这绝对不是加马帝国的产物。这是隔离阵，激发启动后能隔绝斗宗以下的攻击。最神奇之处，却是连异火的攻击也能隔离。这么厉害？这可是魂。没有办法了，只能等待隔离发起的能量耗尽，不然谁也没法进去。可恶，秦林一定就在里面。强者，呵呵，吞噬了比蛇三花童，我就能完成最终进化。哈哈哈哈哈哈！到那个时候，谁还会是我的对手？可惜，这等低级的融合技术实在无趣。果然是碧蛇三花童。看来长老的改命没错。你究竟是谁？原来是魂殿之物。既然人已经找到，我也该回去了。
清理，我们追。我跟还我。阁下虽然很强，可是，在我们两名斗皇夹击下，想要离开并非易事。只要将青林还给我，此事就此作罢。哼！你这小家伙的名字叫青林，好名字。青林对我极为重要，交给你绝不可能。两位斗皇就想将我拦下，你们可以试试。动手！小心，就伤了青灵。放心，老师，我自有办法。走。谢了，海老。哎，哥，一火不错，可惜你使用的方法过于粗糙。又来这一招，不过如此。加马帝国的疯子们，果然都不爱讲道理。恰好老娘也不喜欢讲道理。啊莫成，只要你将青灵还给我，我答应饶你一命。哈哈，饶我一命？我呸！为了你口中的正义，毁了我墨家，毁了我的计划。我还差一点儿。分明是你自己误入歧途。哈哈哈哈！这世界强者为尊，胜者为王。只要我比你强大，规则我说了算。有何来对错之分？你敢！
臭的，敢伤我天蛇府圣女！走！斗皇阁下，我是天蛇府绿蛮。刚才若不是担心在此地待久了，引来加马帝国的其他强者，就凭你们二人，也不见得是我的对手。谁料，竟被这等肮脏之物偷袭。青灵的魂魄被吸走一部分，必须立刻带他回圣池滋养，再配合我府的秘法，方能将他的魂魄补全。萧炎，他说的没错。青灵魂魄缺失，如不尽快滋养补全，要不了多长时间，青灵恐怕就……你不要再犹豫了。早在多日前，我府大长老感知到拥有碧蛇三花瞳的转世圣女出现，特派我前来恭迎圣女回府，而青灵就是我要找的转世圣女。圣女的气息越来越弱，把圣女交给我。我保证天蛇府会救活圣女。只有青林这丫头。我在莫府潜伏时，看过这种融合术的记载，必须吞噬碧蛇三花瞳的完整魂魄，这怪物才能完全进化，实力将会堪比斗皇巅峰。斗皇巅峰。你带青林离开，让他恢复健康。这怪物，就让我们来解决。天蛇父，比谁都更希望青灵无恙。多谢二位。记住，青灵要是掉了一根头发，我都会去找天蛇父算账。
上来了。融合而成的种子。我连。
这是哪儿？哦，嗯，老师，老师，原来你在这儿呢。老师，您刚才看到了吗？我的佛怒火莲成功了。佛怒火莲毁灭性的威力，即使是我也为之感到惊叹。以后就算为师不能陪在你身边，你也拥有立刻强敌的资本了。这一切都亏老师您的栽培。嗯，老师的力量加上我的佛怒火莲，以后定能称雄天下。你所创造的佛怒火莲，为师相当满意。不过以我现在身体的状况。恐怕无法再继续维持灵魂状态，必须要沉睡了。怎、啊、怎么回事啊？小严，为师很高兴能有你这位弟子。<笑>啊，老师，老师，我可以，我可以传授道气给你。我。是不能再继续保护你了，一切的事情都得靠你自己了。是我强行使用了佛怒火莲，是我，是我害了老师，只顾着追寻力量，却忽略了最该在意的人。我太傻了，我要这力量，又有何用